நாளில் உங்கள் ஊர் முதல் உலக நாடுகள் வரை நிகழ்ந்த செய்திகளின் ஒரு மணி நேர தொகுப்பு காவேரி பிரைம் வழங்குவதற்காக ஜெகதீஷ் அரசியல் அறிவியல் வணிகம் விளையாட்டு போன்ற பல்வேறு துறைகளின் சுவாரஸ்யங்களை பார்ப்பதற்கு முன்னதாக காவேரி பிரைமின் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மாட்டிறைச்சிக்கான கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும் மீண்டும் மெரினா புரட்சி ஏற்படும் என ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை மாட்டிறைச்சி பிரச்சனையில் மாணவர் தாக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் சென்னை ஐஐடி முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் கைது மாட்டிறைச்சி விற்பனைக்கு தடை விதிக்க முடியாது என கேரள உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி சென்னை உயர் நீதிமன்ற கிளை எப்படி தடை விதிக்க முடியும் என கேள்வி பயங்கர தீ விபத்தில் சிதைந்த பிரபல ஜவுளி கடை சென்னை தியாகராய நகரில் பரபரப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் மீது புகார் கூறிய எம்எல்ஏ மீது தாக்குதல் ஆப்கானிஸ்தான் குண்டுபிடிப்பில் பலியானோர் எண்ணிக்கை என்பதாக உயர்வு தீவிரவாதம் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என பிரதமர் மோடி கண்டனம் விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் மாட்டிறைச்சி மீதான மத்திய அரசின் தடை உத்தரவை கண்டித்தும் இந்த தடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காத தமிழக அரசை கண்டித்தும் திமுக தமாக மற்றும் மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது மத்திய அரசுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை அவர்கள் எழுப்பினர் மாடு காளைகள் ஒட்டகம் போன்ற கால்நடைகளை இறைச்சிக்காக விற்கவோ வாங்கவோ கூடாது என்று மத்திய அரசு கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தடை உத்தரவு பிறப்பித்தது மத்திய அரசின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னையில் திமுக சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக முக்கிய நிர்வாகிகள் மாநிலங்களவை திமுக உறுப்பினர் கனிமொழி மற்றும் தொண்டர்கள் பலர் கலந்து கொண்டு மத்திய அரசுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது பேசிய மு க ஸ்டாலின் நாம் உண்ணும் உணவை திரு தீர்மானித்தால் அரசியல் சட்டம் நமக்கு வழங்கிய தனி உரிமை பாதிக்கப்படுவதாகத்தான் கருத முடிகிறது என்று தனிநபர் சுதந்திரம் பறிக்கப்படும் நிலை உருவாகி உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மதுரை ஹைகோர்ட் கிளையின் தீர்ப்பை உணர்ந்து பார்த்து மத்திய அரசு சட்டத்தை திரும்ப பெறாவிட்டால் மீண்டும் மெரினா புரட்சி தமிழ்நாட்டில் உருவாகும் என்றார் இந்த போராட்டம் இன்றோடு முடிவடுகிற போராட்டமாக இல்லாமல் தொடருகிற போராட்டமாக நடைபெறவிருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதற்காகத்தான் நான் அதை இதை எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறேன் மாட்டிறைச்சிக்கு இன்றைக்கு தடை போட்டிருக்கிற காரணத்தால் நாடு கொந்தளிப்பான ஒரு சூழ்நிலையில நாடு முழுவதும் இன்றைக்கு மாட்டு சந்தைகள் வெறிச்சோடி போயிருக்கக்கூடிய ஒரு கொடுமை ஏற்பட்டிருக்க ஏற்கனவே தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாய பெருங்குடி மக்கள் பல கொடுமைகளுக்கு ஆளாகி மழை பொய்த்திருக்கக்கூடிய காரணம் ஒரு பக்கம் வறட்சி ஒரு பக்கம் இதனால் நானூறுக்கு மேற்பட்டிருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டு மாண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடுமைகள் இந்த நாட்டினுடைய முதுகெலும்பாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விவசாய பெருங்குடி மக்கள் ஏற்கனவே பல அல்லல்களுக்கு ஆளாகி இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் இந்த கொடுமையான ஒரு சட்டத்தை இன்றைக்கு
தலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சி கொண்டு வந்திருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி பொறுப்பேற்று மூன்று ஆண்டு காலம் நிறைவடைந்திருக்கிறது நிறைவடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று ஆண்டு காலத்தில் இந்த ஆட்சி செய்திருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சி செய்திருக்கக்கூடிய சாதனை என்று எடுத்து பார்த்தால் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய நிலையில் ஒன்றும் கிடையாது சாதனைகளுக்கு பதில் வேதனைகளைத்தான் சொல்ல வேண்டிய அவசியத்திலே இன்றைக்கு நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சார்பில் இறைச்சிக்கு தடை விதித்ததை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தமாக தலைவர் ஜி கே வாசன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் அக்கட்சி தொண்டர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது மாட்டு இறைச்சிக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும் உணவு பழக்கங்களை தடுக்கும் மத்திய அரசின் செயல் ஏற்புடையதல்ல என்றும் வலியுறுத்தி முழக்கங்களை அவர்கள் எழுப்பினர் மாட்டிறைச்சி மீதான தடையை நீக்க வலியுறுத்தி கோவை டவுனில் அனைத்து மாணவர் இயக்கங்களின் சார்பில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவ மாணவிகள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பியபடியும் பறை இசைத்தபடியும் ஊர்வலமாக சென்றனர் அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது மத்திய அரசு வந்து மாட்டுக்கறி மீதான கால்நடைகள் மீதான வந்து சட்டம் போட்டிருக்காங்க இந்த சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சிறுபான்மையினர் அதே மாதிரி தலித் மக்களுக்கு எதிரான சட்டம் இதை எதிர்த்து இன்னைக்கு அனைத்து முற்போக்கு மாணவ சக்தி கூப்பிட்டு நீங்க போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சாலை மீது பண்ணிட்டு இந்த மத்திய அரசு வந்து இந்த சட்டத்தை வந்து நீக்கலைன்னா எங்க போராட்டம் தொடர்ச்சியா வந்து போகும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளை போலீசார் கைது செய்தனர் இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பெரும் பரபரப்பு காணப்பட்டது கால்நடைகளை விற்பனை செய்யவும் வாங்கவும் கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு நாடு முழுவதும் அரசியல் கட்சிகள் பல்வேறு அமைப்புகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன கேரளா கர்நாடகம் புதுச்சேரி மாநில அரசுகளும் மேகாலயா உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநில அரசுகளும் இந்த உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன காவேரி பிரேம் செய்திகளுக்காக ராஜா மற்றும் தனலட்சுமி மாட்டிறைச்சி தடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திராவிட இயக்கங்களும் பல்வேறு அமைப்புகளும் மாட்டிறைச்சி உண்ணும் போராட்டத்தை நடத்தி வரும் செயல் கண்டிக்கத்தக்கது என இந்து மக்கள் கட்சி நிறுவன தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மாட்டிறைச்சி உண்ணும் போராட்டம் நடைபெறும் இடங்களில் இந்து மக்கள் கட்சி சென்று பன்றி இறைச்சி விநியோகிக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த மாட்டு இறைச்சி தடை சட்டத்திற்கு எதிர்த்து திராவிட இயக்கங்கள் இங்கே மாட்டிறைச்சி உண்ணும் போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாராயணசாமி நாயுடுடைய இந்த முடிவு கண்டிக்கத்தக்கது அவர் இந்த மாட்டிறைச்சி தடை சட்டத்தை இந்த புதுவை மாநிலத்திலும் அமல்படுத்த வேண்டும் அவர் அமல்படுத்த மறுக்கின்ற காரணத்தினால் எப்படி மாட்டிறைச்சிக்கு இங்கே சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதுபோல அவர் பன்றி இறைச்சிக்கும் சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டும் பன்றி இறைச்சியை எங்களுடைய எதிர்ப்பின் அடையாளமாக கருத்தின் அடையாளமாக பன்றி இறைச்சியை புதுவை மாநில முதல்வருக்கு பரிசாக கொடுக்கிறோம் எங்கெல்லாம் மாட்டிறைச்சி உண்ணும் போராட்டம் நடத்துகிறார்களோ அங்கெல்லாம் சென்று பன்றி இறைச்சியை விநியோகம் செய்யக்கூடிய போராட்டத்தை இந்து மக்கள் கட்சி நடத்தும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாட்டிறைச்சி விவகாரத்தில் மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதை கண்டித்து சென்னை ஐஐடி வளாகம் முன்பு மாணவர் அமைப்பினர் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி இரவு சென்னை கிண்டியில் உள்ள மத்திய அரசு கல்வி நிறுவனமான ஐஐடியில் மாணவர்கள் சிலர் மாட்டு இறைச்சி உணவு விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் இது தொடர்பான புகைப்பட காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது இந்த நிலையில் நேற்று ஐஐடி வளாகத்தில் கேரளாவைச் சேர்ந்த மாணவர் சூரஜ் என்பவரை சிலர் சுற்றி வளைத்து தாக்கினர் இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் மாட்டு இறைச்சி உணவு விழாவுக்கு அவர் ஏற்பாடு செய்ததால் இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது 
இந்த நிலையில் மாணவர் சூரஜ் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து ஐஐடி வளாகத்தில் முன்புற வாசல் முன்பு பல்வேறு மாணவ அமைப்பினர் இன்று முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாணவர் சூரஜ் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்தும் மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும் முழக்கங்கள் எழுப்பினர் பின்னர் சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்றவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்தனர் இதனால் காவல்துறையினருக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது இதை தமிழ்நாடு முழுக்க கொண்டு போறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல இந்த ஐஐடி வாசல்ல ஜனநாயக உரிமைப்படி குழந்தைகள் பெரியவர்கள் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் இங்க இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதாவது தமிழ்நாடு அரசுடைய ஏவல்துறை மாணவர்கள் பெரியவர்கள் என்று பாராமல் காட்டு மிராண்டி தனமாக அடிச்சு ஒடுக்குது இது ஜனநாயக நாடு தானே இந்த இடத்துல ஜனநாயக முறைப்படி போராடுவது ஒன்றும் தவறு இல்லையே ஆனா போராடுவதற்கு உரிமை இல்லை என்பதுதான் இந்த காவல்துறையுடைய தமிழக அரசுடைய நிபந்தனையா இருக்குது இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்ய முயன்றனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சிலர் சாலையில் படுத்துக் கொண்டதால் போலீசார் வலுக்கட்டாயமாக தூக்கி வேனில் ஏற்றினர் இந்த சம்பவம் காரணமாக சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது காவேரி பிரைம் செய்திகளுக்காக ராஜா மற்றும் ஒளிப்பதிவாளர் சுரேஷுடன் ராமகிருஷ்ணன் மாட்டிறைச்சி விற்பனைக்கு தடை விதிக்க முடியாது என்று கேரள உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருப்பது அந்த மாநில அரசுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த பிரச்சினையில் மத்திய அரசின் உத்தரவிற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை எவ்வாறு தடை விதிக்க முடியும் என்று கேரள உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இந்த தடை சட்டத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நான்கு வார காலத்திற்கு இடைக்கால தடை விதித்தது இதனிடையே மத்திய அரசின் உத்தரவு குறித்து கேரள அரசு சார்பில் அந்த மாநில உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இவ்வழக்கை விசாரித்த கேரள உயர்நீதிமன்றம் மத்திய அரசின் உத்தரவிற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை எவ்வாறு தடை விதிக்க முடியும் என கேள்வி எழுப்பியது உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் உத்தரவு அதிர்ச்சி அளிப்பதாக உள்ளதாகவும் கேரள உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்தது மேலும் மாட்டிறைச்சி விற்பனைக்கு தடை விதிக்க முடியாது எனவும் கேரள உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துவிட்டது இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் ஒட்டகம் மாட்டிறைச்சி குறித்த கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளதா என்பது குறித்து ஆராய வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் மாட்டிறைச்சி குறித்த கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க மத்திய அரசுக்கு சட்டப்படி அதிகாரம் உள்ளதா என்பது குறித்து ஆராய வேண்டும் நடைமுறையில் உள்ள மக்கள் நடைமுறையில் உள்ள மக்கள் வழக்கங்கள் குறித்து நடைமுறை சட்டப்படியே முடிவு செய்ய வேண்டும் நாடாளுமன்ற சட்ட வரைவின்படி சந்தை மற்றும் வனவிலங்கு தடை குறித்த அதிகாரம் மாநிலங்களை பொறுத்தே அமையும் என்று உள்ளது மத்திய அரசின் மாட்டிறைச்சி குறித்த கட்டுப்பாடு பல்வேறு தரப்பினருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது மாட்டிறைச்சிக்கு தடை விதித்த மத்திய அரசின் உத்தரவிற்கு கேரளா திரிபுரா புதுச்சேரி மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன இந்நிலையில் மாட்டிறைச்சி விற்பனைக்கு தடை விதிக்க முடியாது என்று கேரளா உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருப்பது அந்த மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் அரசுக்கு பெரும் பின்னடைவாகவே பார்க்கப்படுகின்றது காவேரி செய்திகளுக்காக ஏ என்ஐ தகவல்களுடன் திவ்யலட்சுமி மற்றும் சிவசங்கரி சென்னையில் பரபரப்பாக இயங்கும் இடமான தியாகராய நகரில் உள்ள பிரபல ஜவுளி கடையில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது அதிக அளவு புகையுடன் கொழுந்துவிட்டு எரிந்த தீயை அணைக்க நீண்ட நேரம் ஆனதை அடுத்து அபாயகரமான பகுதி என அறிவிக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் சென்னை தியாகராய நகர் விசுவாசம் சாலையில் உள்ள பிரபல ஜவுளி கடையில் அதிகாலை சுமார் நான்கு மணிக்கு தீ விபத்து ஏற்பட்டது கரைத்தனத்தில் பரவிய தீ பின்னர் மழ மழவென நான்காம் தளம் வரை பரவியது 
விபத்து பற்றி உடனடியாக தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது இதை அடுத்து பற்றி எரியும் தீயை அணைக்க ஹைட்ராலிக் வாகனம் கொண்டு வரப்பட்டது மேலும் ஐந்து தீயணைப்பு வாகனங்கள் உதவியுடன் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் தீயணைப்பு படையினர் தொடர்ந்து கட்டிடத்தின் ஏழு மாடிகளுக்கும் தீ பரவியதால் அதிக அளவு புகை வெளியேறியது ஜவுளிக்கடையில் ஏற்பட்ட தீ அருகில் உள்ள கடைகளில் பரவாமல் இருக்க முன்னெச்சரிக்கையாக அந்த பகுதியிலும் தீயணைப்பு வீரர்கள் குவிக்கப்பட்டு தீ தடுப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன விபத்து நிகழ்ந்த கடைக்குள் இருந்த ஊழியர்கள் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் இதனிடையே சென்னை தீ நகரில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ள பிரபல ஜவுளிக்கடை அமைந்துள்ள இடம் அபாயகரமான பகுதி என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்தது மேலும் அந்த வழியாக மக்கள் செல்லவும் தடை விதிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து பற்றி எரிந்த தீயால் கடையின் கட்டிடத்தில் விரிசலும் உள்பகுதியில் சுவர்கள் இடிந்து விழும் சூழலும் ஏற்பட்டது இதையடுத்து கட்டிடத்தின் சுவர்களை இடிக்கும் பணி தொடங்கியது தீ விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதம் அடைந்திருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது மின்கசிவு காரணமாக இந்த பயங்கர தீ விபத்து நிகழ்ந்திருக்கலாம் என்றும் தெரிகிறது விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் காவிரி பிரைம் செய்திகளுக்காக ராஜா மற்றும் சிவசங்கரி ஒளிப்பதிவாளர் சிங்கரிடம் தாமோதர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு காவேரி பிரைம் தொடரும் இணைந்திருங்கள் காவேரி நியூஸ் செய்திகளுடன்
அந்நாட்டு அதிபருடனான சந்திப்பின் போது அனைத்து சமூகத்திற்கும் சவாலாக இருக்கும் பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பது குறித்து அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் ஆறு நாட்கள் அரசுமுறை பயணமாக ஜெர்மனி ஸ்பெயின் ரஷ்யா மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்றுள்ளார் இன்று ஸ்பெயினில் அந்நாட்டு அதிபர் மரியானோ ராஜோயை சந்தித்து உரையாடிய பிரதமர் மோடி ஸ்பெயின் இந்தியா ஆகிய இருதரப்பு உறவுகள் மேம்பட வேண்டும் என்று கூறினார் அத்துடன் இந்தியா ஸ்பெயின் இடையேயான உட்கட்டமைப்பு இணக்கமாக முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இந்த சந்திப்பின் போது இந்தியா ஸ்பெயின் இடையே ஏழு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின தொடர்ந்து பேசிய மோடி இரு நாடுகள் இடையே உள்ள பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார நல்லுறவை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அனைத்து சமூகத்திற்கும் சவாலாக திகழும் பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பது குறித்து அனைத்து நாடுகளும் இணைந்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி கூறினார் स्मार्ट सिटीज ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसके अंदर स्पेन की महारत है भारत इतना बड़ा देश है कि इस विकास की ऊंचाई में बहुत सारा अवकाश स्पेन के लिए भी भारत में आर्थिक गतिविधि के लिए है और मैं स्पेन को निमंत्रण देता हूँ நேற்று ஜெர்மன் தலைநகர் பெர்லின் சென்ற பிரதமர் மோடி மற்றும் அந்நாட்டு பிரதமர் ஏஞ்சலோ மெர்க்கல் உடனான சந்திப்பின் போது இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான நான்காவது ஆலோசனை கூட்டத்தில் பன்னிரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது ஸ்பெயினிலிருந்து ஜூன் ஒன்றாம் தேதி ரஷ்யா செல்ல உள்ள பிரதமர் மோடி ரஷ்ய பிரதமர் விளாடிமிர் புதினை சந்திக்க உள்ளார் இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரில் நடைபெற உள்ள சர்வதேச பொருளாதார கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கிறார் அதன் பின்னர் ஜூன் இரண்டாம் தேதி பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸ் செல்லும் பிரதமர் மோடி பிரான்சின் புதிய அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரனை சந்திக்கிறார் ஜூன் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் தேதிகளில் பாரிஸில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் பிரதமர் மோடி அதன் பின்னர் நாடு திரும்புகிறார் பிரதமர் மோடியின் நான்கு நாடுகளுக்கான பயணம் இந்தியாவில் ஐரோப்பிய நாடுகளின் முதலீட்டை அதிகரிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது காவேரி பிரைம் செய்திகளுக்காக ஜெகதீஷ் சிவசங்கரி தமிழக சட்டப்பேரவையின் புதிய செயலாளராக பூபதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த பொறுப்பை எட்டு மாதங்கள் அவர் வகிப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவையின் செயலாளராக உள்ள ஜமாலுதீனின் பதவிக்காலம் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது இதைத் தொடர்ந்து இன்று சபாநாயகர் தனபாலை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்த முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்தபோது அவருக்கு ஐந்தாண்டுகள் பதவி நீடிப்பு வழங்கினார் இன்றுடன் அவர் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதால் புதிய செயலாளரை தேர்வு செய்வது தொடர்பாக சபாநாயகர் தனபாலை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இதனையடுத்து தமிழக சட்டப்பேரவையின் புதிய செயலாளராக பூபதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து சட்டப்பேரவையின் புதிய செயலாளர் பூபதி சபாநாயகர் தனபாலை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் தொடர்ந்து தமிழக சட்டப்பேரவையின் புதிய செயலாளராக சபாநாயகர் தனபால் முன்னிலையில் பூபதி பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் சட்டப்பேரவையில் புதிய செயலாளர் பதவியில் பூபதி எட்டு மாதம் இருப்பார் புதிய செயலாளரான பூபதி தற்போது பேரவையின் கூடுதல் செயலாளராக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது காவிரி பிரம் செய்திகளுக்காக ராஜா மற்றும் சாந்தா செப்சிஸ் என்பது ஒரு உயிர்கொல்லி நோய் என்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்தியாவில் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை பதினெட்டு சதவீதத்திலிருந்து முப்பது சதவீதம் வரை உள்ளது இது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் என்பது பாக்டீரியா கிருமியால் ஏற்படும் ஒரு வகையான தொற்றாகும் அந்த கிருமி ரத்தத்தில் கலக்கும் போது செப்சிஸ் எனப்படும் ஒருவருக்கு சாதாரண காய்ச்சல் அல்லது உடல் குளிர்ச்சியாதல் இதய துடிப்பு அதிகமாகுதல் கை கால் குளிர்ச்சி போன்றவை ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவமனை அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பது மருத்துவரின் அறிவுரை மிகவும் சாதாரணமாக இருப்பதாக தோன்றும் குழந்தைகளுக்கும் செப்சிஸ் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது தனது ஆறு மாத குழந்தைக்கு செப்சிஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்ட போது இருந்த நிலையை குறித்து நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார் அனந்த கிருஷ்ணன் கொஞ்சம் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வேறு நிறைய இருந்தது அப்போ ஃபீவர் நூற்றி நாலு இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் பயந்தவங்க நீங்கள் இருக்கட்டும் குழந்தை இன்றைக்கி அட்மிஷன் பண்ணிடுவோம்னு சொன்னாங்க அவங்க அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே நைட் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி அவருக்கு நைட்டு கூட தெரியல மறுநாள் காலையில் தான் அவருக்கு கரெக்டாக இந்த ஃபீவர் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே தெரிஞ்சது அவருக்கு 
அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி டைஃபாய்டில் வெரைட்டி அந்த சால்மனலான்னு சொல்லி ஒரு டைஃபாய்டு அது அது வந்ததுனால இப்படி எல்லாம் அங்கே ஆயிருக்குன்னு சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்தாங்க இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாம் கொடுக்கணும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பண்ணணும் அது இல்லைன்னு சொல்லி கொஞ்சம் டைம் வேணும் சின்ன குழந்தைனால எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொஞ்சம் மெதுவாக தான் இருக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க செப்சிஸால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையானாலும் பெரியவர்களானாலும் இறப்பு விகிதம் என்பது அதிகம்தான் இந்தியாவில் இந்த நோயால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை பதினெட்டு சதவீதத்திலிருந்து முப்பது சதவீதம் வரை உள்ளது பெரியவர்களிடையே இருதய நோய் புற்றுநோயை தொடர்ந்து மூன்றாவது உயிர்கொல்லி நோயாக செப்சிஸ் உள்ளது என்றும் சிறுவர்களில் செப்சிஸ் மிகவும் பிரபலமானது என்றும் மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர் ரத்த சர்க்குலேஷனை வந்து பெட்டராக கொடுக்கறதுக்காக மெடிசின்ஸ் எல்லாம் தரப்படும் அது வந்து மானிட்டர் பண்ணி இப்போ இருதய துடிப்பை வந்து பெட் ஊக்கப்படுத்துறதுக்கான மெடிசின் அதே மாதிரி லங்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக வெண்டிலேட்டர் ரத்த நாளங்களோட இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக கண்டினியூஸ் மெடிசின் இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது செப்சிஸை ஏற்படுத்தும் கிருமிகள் மிக வேகமாக பரவி பாதிக்கப்பட்டவரின் உடல் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றாக செயலிழக்க ஆரம்பிக்கும் என்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை விரைவில் மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்ல வேண்டும் செப்சிஸை பொறுத்தவரை ஒரு குறிப்பிட்ட பாக்டீரியா இதற்கு காரணம் என்று குறிப்பிட முடியாததால் இந்த நோயை தடுக்கும் முறை என்று ஒன்று இல்லை என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர் செப்சிஸ் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டால் இதனால் ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் குறையும் இதனால் அதிக அளவு குழந்தைகளே பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் என்பதால் செப்சிஸ் குறித்த விழிப்புணர்வு முயற்சியை அரசாங்கம் எடுத்து நடத்த வேண்டும் என்பது மருத்துவர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது ஒளிப்பதிவாளர் மனோவுடன் நிஷா சேகர் காவேரி நியூஸ் சென்னை புதுச்சேரியில் வங்கி அதிகாரி வீட்டில் தொண்ணூறு சவர நகைகள் திருடப்பட்ட வழக்கில் கல்லூரி மாணவர்கள் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை குறிஞ்சி நகர் நான்காவது குறுக்கு தெருவைச் சேர்ந்த ஜெயசீலன் வங்கியில் முதுநிலை மேலாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவரது வீட்டு பியூரோவில் வைத்திருந்த தொன்னூறு சவர நகைகள் காணாமல் போனது இதுகுறித்து போலீசில் சீலன் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர் வீட்டின் கதவு உடைக்கப்படாமல் பீரோவில் இருந்த நகைகள் மட்டும் திருடு போயிருந்ததால் வீட்டிற்கு வந்து செல்லும் அறிமுகமானவர்கள் தான் நகையை திருடியிருக்க வேண்டும் என போலீசார் சந்தேகித்தனர் அதன்படி ஜெயசீலனின் மகன் தீபக்கின் நண்பர் திலீப் குமார் மீது போலீசாருக்கு சந்தேகம் எழுந்தது அவரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் அதில் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து திலீப் குமார் நகையை திருடியது தெரிய வந்தது திருடிய நகைகளை அடகு வைத்து கோவா ஊட்டி கொடைக்கானல் போன்ற இடங்களுக்கு சுற்றுலா சென்று வந்ததும் தெரிய வந்தது தீபக்கின் வீட்டில் சாவியை வைத்துவிட்டு செல்லும் இடம் திலீப் குமாருக்கு தெரியும் என்பதால் வீட்டில் யாரும் இல்லாத போது தொன்னூறு சவர நகைகளை திலீப் குமார் திருடிச் சென்றுள்ளார் இதையடுத்து கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் ஐந்து பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடம் இருந்து முப்பது சவரன் தங்க நகை இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் இருசக்கர வாகனம் ஒன்றையும் பறிமுதல் செய்தனர் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே கோயில் கொடை விழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி போட்டிகள் விமர்சையாக நடைபெற்றது போட்டியை ஏராளமான பார்வையாளர்கள் கண்டு ரசித்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள கருங்குளம் உடையடி சுடலை சுவாமி கோவில் கோடை திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது விழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி போட்டி நடைபெற்றது இதில் பெரிய மாட்டு வண்டி சிறிய மாட்டு வண்டி குதிரை வண்டி போன்ற பொருள்களில் போட்டி நடைபெற்றது தாதன்குளம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சேரகுளம் வாட்டர் டேங்க் வரை போட்டி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது பெரிய வண்டி பிரிவில் ஒன்பது வண்டிகள் கலந்திருந்தன சிறிய மாட்டு வண்டி போட்டியில் இருபத்தி நான்கு மாட்டு வண்டிகள் கலந்திருந்தன குதிரை வண்டியில் மொத்தம் பதினான்கு வண்டிகள் கலந்து கொண்டன சீரிப்பாய்ந்த காளைகள் மற்றும் குதிரைகளை பார்வையாளர்கள் கண்டு ரசித்தனர் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன அசம்பாவிதங்களை தவிர்ப்பதற்காக முன்னெச்சரிக்கையாக போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் மூன்றாவதாகவும் பெண் குழந்தை பிறந்ததால் பச்சிளம் சிசுவை கொலை செய்த தந்தை முயன்ற சம்பவம் நெஞ்சை பதற வைத்துள்ளது குமரி அருகே நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்தில் தந்தை தாயிடமிருந்து குழந்தை மீட்கப்பட்டு அரசு காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மேகா மண்டபம் அருகே ஈர்த்த வழக்கைச் சேர்ந்தவர் ராபின்சன் இவர் மனைவி வேறு இவர்களே இவர்களுக்கு திருமணமாகி இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ள நிலையில் மூன்றாவதாக மீண்டும் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது தாயார் மேரி பியர்லி மயங்கிய நிலையில் இருந்தபோது 
அவரது கணவர் பச்சிளம் குழந்தையின் முகத்தில் துணியை வைத்து வாய் மற்றும் மூக்கு பகுதியை அழுத்தி கொலை செய்ய முயற்சித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதை கண்ட மருத்துவமனை செவிலியர் உடனே மருத்துவர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் மூன்றாவது பிறந்த பெண் குழந்தைய அந்த தகப்பனாரே வந்து கொலை முயற்சி செய்ததுனால அவர் மேல குளச்சல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருந்தாங்க எஸ்பியோட உத்தரவின் பேர்ல நாங்க குழந்தைய ரெஸ்கியூ பண்றதுக்காக போயிருந்தோம் குழந்தை அன்னைக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்ததுனால குழந்தைய அன்னைக்கு ரெஸ்கியூ பண்ண முடியல இன்னைக்கு குழந்தைய போய் நாங்க ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் குழந்தையோட தாயும் வந்து குழந்தைய கேர் எடுத்துக்கல அவங்கள வந்து கணவரை தான் வெளியில எடுக்கணும் அப்படிங்கறதுல உறுதியா இருந்தாங்க அதனால குழந்தைய நாங்க ரெஸ்கியூ பண்ணி சீரபிச்சுல ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக இன்னைக்கு எடுத்துக்கோம் பச்சிளம் குழந்தையை கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவம் குறித்து குளைச்சல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது விசாரணையில் மூன்றாவதாக பிறந்த பெண் குழந்தையை வளர்ப்பதில் பெற்றோர்களுக்கு விருப்பம் இல்லாதது தெரியவந்தது இதனால் குழந்தையை அரசு காப்பகத்தில் ஒப்படைக்க மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பரிந்துரைத்துள்ளார் இதன் அடிப்படையில் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நல அலுவலர் குமுதா தலைமையிலான குழு குழந்தையை மீட்டு அரசு காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனர் காவேரி பிரைம் செய்திகளுக்காக ராஜா மற்றும் கன்னியாகுமரியில் இருந்து சுயம்லிங்கம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு காவேரி பிரைம் தொடரும் இணைந்திருங்கள் காவேரி நியூஸ் செய்திகளுடன்
நெப்டி பிப்டியில் இன்று அதிக நஷ்டமடைந்த பங்குகளுக்கான வரிசையில் பெண்டாட்டா இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஐந்து சதவீத நஷ்டமும் என்போசிஸ் ஒன்று புள்ளி எட்டு மூன்று சதவீதமும் டாடா பவர் ஒன்று புள்ளி எட்டு இரண்டு சதவீதமும் கோல் இண்டியா ஒன்று புள்ளி ஏழு நான்கு சதவீதமும் ரிலையன்ஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்து மூன்று சதவீதம் அளவிற்கும் இன்று ஒரே நாளில் நஷ்டமடைந்துள்ளன ஐ பி எல் கொண்டாட்டம் முடிவடைந்த நிலையில் அடுத்த கொண்டாட்ட மழையில் நிறைய இந்தியா மட்டுமல்ல உலகமே தயாராகிவிட்டது ஆம் மினி உலக கோப்பை என்று அழைக்கப்படும் சாம்பியன்ஸ் டிராபி கிரிக்கெட் தொடரானது நாளை தொடங்க உள்ளது இந்த தொடர் குறித்த ஒரு முன்னோட்டத்தை இப்போது பார்க்கலாம் மினி உலக கோப்பை என்று அழைக்கப்படும் ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி கிரிக்கெட் தொடரானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இதுவரை ஏழு சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடர்கள் நடைபெற்றுள்ளன இதில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகள் அதிகபட்சமாக தலா இரண்டு முறை கோப்பையை வென்றுள்ளன இந்திய அணி இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் இலங்கையுடன் இணைந்து கூட்டாக வென்றது தென்னாப்பிரிக்கா நியூசிலாந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் இலங்கை அணிகள் தலா ஒருமுறை கோப்பையை வென்றன தொடக்கத்தில் இரண்டு ஆண்டிற்கு ஒரு முறையும் பின்னர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையும் நடத்தப்பட்டு வந்த இந்த தொடர் தற்போது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்பட்டு வருகிறது கடைசியாக இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் டிராஃபியை தோனி தலைமையிலான இந்திய அணி கைப்பற்றியது இந்நிலையில் எட்டாவது சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி தொடரானது இங்கிலாந்தில் நாளை தொடங்கி ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது உலக தர வரிசையில் முதல் எட்டு இடங்களில் உள்ள நாடுகள் மட்டுமே இதில் பங்கேற்கின்றன இத்தொடரில் பங்கேற்றுள்ள எட்டு அணிகளும் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன ஏ பிரிவில் போட்டியை நடத்தும் நாடான இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து மற்றும் வங்கதேச அணிகளும் பி பிரிவில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா இலங்கை பாகிஸ்தான் அணிகளும் உள்ளன ஒவ்வொரு அணியும் பிரிவில் உள்ள மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும் லீக் முடிவில் புள்ளிகளின் அடிப்படையில் இரண்டு பிரிவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் இந்த தொடரில் விளையாடும் அணிகளில் இங்கிலாந்து பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் அணிகள் தான் இதுவரை கோப்பையை ருசித்ததில்லை இரண்டு முறை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய இங்கிலாந்து அணிக்கு கோப்பை இன்னும் எட்டாக்கணியாகவே உள்ளது இந்த முறை சொந்த மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த தொடரில் முதல் முறையாக கோப்பையை ருசிக்க காத்திருக்கிறது இங்கிலாந்து அணி ஏற்கனவே வென்ற அணிகள் இம்முறை மீண்டும் கோப்பையை வெல்லுமா அல்லது கோப்பையை வெல்லாத அணிகள் இம்முறை வெல்லுமா என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர் தவிர கோப்பையை தக்க வைக்க இந்தியாவும் கோப்பையை கைப்பற்ற மற்ற அணிகளும் மல்லுக்கட்ட இருக்கும் இந்த தொடர் விருந்தாக அமைய உள்ளது சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரின் தொடக்க ஆட்டத்தில் எந்தெந்த அணிகள் மோதுகின்றன என்பதை இப்போது பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள உலக கோப்பை தொடருக்கு முன்னோட்டமாக இந்த தொடர் நடத்தப்படுகிறது இதன் முதல் நாள் ஆட்டத்தில் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இங்கிலாந்து மற்றும் வங்கதேச அணிகள் பல பரீட்சை நடத்த உள்ளனர் இந்த ஆட்டம் இந்திய நேரப்படி நாளை மாலை மூன்று மணிக்கு தொடங்க உள்ளது இங்கிலாந்து அணியை பொறுத்தவரை சமீபத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவுடனான பயிற்சி ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று நல்ல நிலையில் உள்ளது வங்கதேச அணியை பொறுத்தவரை இரண்டு பயிற்சி ஆட்டங்களிலும் தோல்வி கண்டுள்ளது இரு அணிகளும் இதுவரை கோப்பையை கைப்பற்றாத நிலையில் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்க காத்திருக்கிறது தமிழகத்தில் வரும் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு வெயிலின் தாக்கம் படிப்படியாக குறையும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஓரிரு நாளில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்க உள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாட்களாக கேரளாவில் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்துள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை இன்று முதல் கேரளாவில் துவங்கியுள்ளது அடுத்த இரண்டு அல்லது மூன்று நாளில் தமிழகம் உள்ளிட்ட தென்னிந்திய பகுதிகளில் துவங்கக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது சிவகங்கை குளச்சலில் ஆறு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது திருவாடானை நாகர்கோவிலில் நான்கு சென்டிமீட்டர் மழையும் கமுதி காரைக்குடி பேச்சிப்பாறையில் மூன்று சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்யும் என்றும் தென்மேற்கு பருவமழை பெய்யும் சூழல் உருவாகியுள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது நாளை நிலவ இருக்கும் உத்தேச வானிலை நிலவரத்தை தற்போது பார்க்கலாம் தமிழக அளவில் வானிலை நிலவரம் சென்னையில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்தபட்சமாக முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் 
மதுரையில் அதிகமாக முப்பத்தி எட்டு குறைவாக இருபத்தி எட்டு கோவையில் அதிகமாக முப்பத்தி இரண்டு குறைவாக இருபத்தி மூன்று திருச்சியில் அதிகமாக முப்பத்தி ஒன்பது குறைவாக இருபத்தி எட்டு சேலத்தில் அதிகமாக முப்பத்தி ஆறு குறைவாக இருபத்தி ஐந்து நெல்லையில் அதிகமாக முப்பத்தி ஏழு குறைவாக இருபத்தி ஏழு ஊட்டியில் அதிகமாக பதினெட்டு குறைவாக பதிமூன்று புதுச்சேரியில் அதிகமாக முப்பத்தி ஏழு குறைவாக இருபத்தி ஒன்பது கன்னியாகுமரியில் அதிகமாக முப்பது குறைவாக இருபத்தி ஏழு நாகர்கோவிலில் அதிகமாக முப்பத்தி ஒன்று குறைவாக இந்திய அளவில் வானிலை நிலவரம் டெல்லியில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் மும்பையில் அதிகமாக முப்பத்தி இரண்டு குறைவாக இருபத்தி ஒன்பது கொல்கத்தாவில் அதிகமாக முப்பத்தி ஆறு குறைவாக இருபத்தி எட்டு பெங்களூருவில் அதிகமாக முப்பத்தி ஒன்று குறைவாக இருபத்தி ஒன்று திருவனந்தபுரத்தில் அதிகமாக முப்பது குறைவாக இருபத்தி ஆறு உலக அளவில் வானிலை நிலவரம் கொழும்புவில் அதிகபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் பெய்ஜிங்கில் அதிகமாக முப்பத்தி ஒன்று குறைவாக பதினாறு சிங்கப்பூரில் அதிகமாக இருபத்தி ஒன்பது குறைவாக இருபத்தி ஏழு சிட்னியில் அதிகமாக பதினேழு குறைவாக பூஜ்ஜியம் எட்டு பாரிஸில் அதிகமாக இருபத்தி எட்டு குறைவாக பதினேழு லண்டனில் அதிகமாக இருபத்தி நான்கு குறைவாக பதிமூன்று துபாயில் அதிகமாக நாற்பத்தி ஒன்று குறைவாக இருபத்தி எட்டு இன்றைய நாளின் முக்கிய நிகழ்வுகளை உங்கள் முன்வைத்த காவேரி பிரைம் நிறைவு பெறுகிறது நடுநிலையான செய்திகளை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள பயணிப்போம் காவேரி நியூஸ் தொலைக்காட்சியுடன் புதிய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள காவேரி நியூஸ் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் வணக்கம்